除了逛逛花博各个展馆，也吃吃花博纪念便当。那还有什么呢？这支影片希望可以提供对策给。像这样的国际型活动，我们都会发现纪念邮票。这一次的纪念型邮票，哦，大家有没有看到？哇，非常漂亮！这个八代表什么？这是今年二零一八的一个款式。大胆镂空数字八的裁切，触摸边角可以感觉到做工的精细哦。然后表面，哇，这整个看起来是立体的耶。这些可爱的吉祥物图腾都有凸版的效果，可以摸得出来，印刷质感超棒。灯光下，闪闪发亮的。再来，我们来打开看看里面究竟长怎么样。哇哦，大家有看到吗？这个呢是油花构成台湾的构面，有没有非常漂亮？大家有看到吗？而且这一款也附上石虎家族的贴纸，非常的精致。这款细看的话是相当高质感的哦，里面的人物也超诙谐的。再来，我们再看看，哇哦，以十五为概念设计的纪念邮票。嘿、hey, ，你知道吗？华博最经典的纪念邮票就是这个组合啊。这张套票官方术语叫做“小钱张”，里面的主题是四加一的花博吉祥物，也就是十五一家人和一个邻居。里面有抱着百合的十五爸爸，玩水的十五弟弟，抱着蝴蝶兰的十五妈妈，还有开心的十五姐姐和养蜂人家的邻居欧米玛，还有还有。除了可爱之外，这组邮票的独特性更在于它是橡木桶造型，但是。是我这里要放送一个特别的资讯，印制的部分呢是由一家荷兰的印制厂所完成的。这家荷兰印制厂印制邮票已经超过一百五十年，这个更贴切主题啦、啊。看到外观的设计就看到什么？石虎的脸有没有看到？来来来，近看一下，地面大片镂空是十五的胖胖脸，翻开来呢，哇哦，是一个爱心镂空造型，旁边还有十五弟和十五爸跟你打招呼哦。再翻开来，里面是刚刚介绍过的经典花博小全张邮票，右边呢也是跟上一个邮者同样风格的四张花卉邮票。另外这一版附的不是小朋友喜欢的贴纸，而是文青书签哦。跟刚刚的设计呢是比较不一样的，刚刚走的是典雅的路线，而这个呢走的是一个 Q 版的路线。这款邮者是台中邮局为了花博所发行的。那你问哪里买得到呢？来到了后里森林园区所进驻的邮局，你就买得到了。那根据工作人员表示，如果你要到一般的邮局购买的话，那你必须要到台中民权路邮局才买得到哦。它的发行通路有限，所以绝对值得研究一下。来，翻开内页，哇哦，这四张小全章设计风格皆有不同，有可爱的吉祥物及花朵。这一款更特别的是，里面有一张花博纪念款的悠悠卡哦，悠悠卡的设计也很美。重点，它是凸版的设计，卡片质感也无可挑剔，摸得到它三 D 立体的感觉。看到这一张是首日封，来到这里除了可以写明镜片以外，在这里也可以寄信给自己哦。然后你只要购买了邮票，他就帮你盖邮戳，那你所写的明信片呢，就可以寄到你家。现场购买空白首日封，然后贴上各种邮票，在摊位盖上纪念邮戳，留有当日日期，来纪念这发生的美好吧。但是我这里又要放送一个特别的资讯给你，其实有个限量的完整版首日封，上面盖有可爱的邮戳哦。这个东西你在现场看不到，你必须到你家附近的邮局跟柜台人员说，可以帮我订那个台中花博的首日封吗？幸运的话，也许还有存量哦。哈喽，你好吗？还记得上次我们的花博行跟大家介绍过花博的吉祥物吗？今天我把花博的吉祥物带来跟大家好好的介绍。首先，还记得花博的吉祥物是四加一吗？分别有爸爸妈妈、姐姐和弟弟以及他的邻居吗？现在就来详细的介绍他们吧。首先，爸爸在官方的网站上面把他称为虎爸，那妈妈呢叫做虎妈，还有姐姐她叫做乐虎，以及我们的弟弟叫做白虎。另外，别忘了他们还有一个邻居叫做欧米嘛。为什么叫欧米？是根据台语的谐音“欧秘”吗？我们首先来到虎爸介绍，爸爸他是纯人的农夫，喜欢动植物的科学探索。好吃懒做，怎么好吃懒做？他是喜欢吃虎妈的台中饼，所以才圆弧弧的，这是他的标准身材。然后我们看到虎妈，虎妈她是擅长研发台中饼。姐姐叫乐虎，为什么叫乐虎？因为乐不关心，而姐姐她充满了探索冒险的精神。而来虎。<笑>他充满好奇心，常常跟姐姐两人四处探索。而我们的欧米玛，他是养蜂人家，当他空闲时，他会在庭院吹着萨克斯风。他们是最亲近的一家人。
Hello， 各位朋友，今天逛完花博之后呢，让我有一些小小的心得想跟大家分享。这些东西很多元，选择性很多，每个园区都有自己的专区，气氛就像在逛圆游会一样。重点可供用餐的座位数量很够，这点可见主办方有用心。不过，垃圾桶我觉得有点不足，而饮水机也几乎没有。我有看到有妈妈需要帮小朋友泡牛奶，只能去商家要热水。而接驳车的部分呢，它的告示也不是很清楚。园区内的每个人真的友善又热情。一定要特别提到的是，邮局的工作人员在后森林园区里面有设计一个临时限定的邮局，它的正面是大型的娃娃，还有造景是给民众来拍照用的。另外也有服务大家寄明信片与拿锁日封的窗口。对，就是这里，热闹滚滚的。还有真人版的邮差先生就站在那里，热情奔放的跟大家打招呼。在这个邮局的后边是纪念邮票的贩卖区，里面虽然窄，可是每个人都活力满满，主动招呼你。我们在那里的时候，刚好也有日本的朋友也来逛，感觉气氛超热络的。哦，对了，有个很棒的故事要分享给大家。当我们在旁边休息的时候，突然这个贩售处爆出了大笑，还有热闹的声音，好像是有人买了一定的。度参加抽奖，然后现场抽奖抽到了大奖，那一片欢乐的笑声，感染力十足。我觉得光是这些工作人员创造出来的活力与对这件事情的认真，我觉得就非常值得我在这里说出我的想法，去走一趟花博吧。